ጤና ስትደን ተመልካቾችን ይህ አውሉ ማለዳ ነው የመጋቢት 19112 የማለዳ ወሬዎቻችሁን ነው ነግራችሁ አለው ከወሬዎቹ ጋር በቃላ ለመራው ነው በቅድሚያም ስለ ኮሮና ቫይረስ ልንገራችሁም የኮሮና ቫይረስ ባለም አቀፍ ደረጃ 27365 ሰዎችን ይዝ የላስከተናቀረበት ጊዜ ርስክ ለዋን 597267 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተለቅፈዋል ይተባለው በአለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ዜጎች በቫይረሱ በመያዛ አሜሪካ ቀዳሚነቱን ይዛለች በዚህም 104205 ዜጎች ስካውን ወደ ይቃረስ የታዘበት አሜሪካ 1701 ሰው ደግሞ በቫይረሱ መጥቷል በኮሮና ቫይረስን በመነሻነት የተከሰቹ ቻይና 81394 ሰዎች ይያዙባት ስካውን የሞትባት ግን 3295 ሰዎች ብቻ ናቸው በጣሊያን የማቾት ቁጥር አሁንም እንዳሻቀበ ነው 86498 ሰው የታዘበት ጣሊያን 9131 ሰዎች ሞተባታም በአጠቃላይም ከታዘዙት ውስጥ 10950 ሰዎች ተመልሰው ያገገሙ መሆኑ የዓለም መረጃዎች ያሳያሉ። በተመሳሳይ በስፔን በ65719 ሰዎች በቫይረስ ተያይዘው ሲሆን 5138 ሰዎች ደግሞ ሞተዋል 9357 ስፔናውያን ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል ይባሉ። በአጠቃላይ በአሁን ሰዓት በአለማችን በርካታ ህዝቦች የቫይረስ ተያይዘው አሜሪካውያን ሲሆኑ በመሞት ደግሞ ኢጣሊያውያን ሆነዋል። ስፔን ብዙ ማቾችን በማስመስገብ ሁለተኛ ስቶን ቻይና ደግሞ ሶስተኛውና እየተከተለሽም ትገኘው። ባለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ በበርካታ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረም ይገኛል። ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ሶስት ድርጅቶችን ኮሮና ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ያ 1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዳደረጉ ተነገረ። ኃይለ ዓለም ኢንተርናሽናል ማራቶን ሞተርና ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በመንግስት የተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ በጋራ ያ 1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል እንትባሉት። ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተቋመ ቢራ የድጋፍ አስተባሳቢ ኮሚቴ ሥራ መጀመሩ የሚታወስ ነው ይህንን ተከትሎ የድርሻችንን ወጣ በሚል ኃይለ ዓለም ኢንተርናሽናል ማራቶን ሞተርና ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ያ 1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለአስተባሳቢ ኮሚቴው ሰጥቷል ይተባለው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ኮሮና ለመከላከል የወጣው መመሪያ በክልሉ ሳይሽራረፍ መተግበር አለበት ሲሉ ተናግሯል። የአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ሊያስከትል የሚችለውን ሰባዊ ቀውስ ለመከላከል ያወጣው መመሪያ እስከ ታሽኛው ያስተዳድር መዋቅር በአግባቡ መተግበር እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ለዚህ ያተናግራል። በክልሉ የተቋመው የኮቪድ 19 የመከላከልና መቆጣጠር ሴክሬታሪያት ቡድን ከግብራ ኃይልና ከኮማንድ ፖስት አማራሮች ጋር ሊያጋጥሙ በሚችሉ ችግሮች ዙሪያ ውይት አድርጓል ነው ተባሉ። ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት ከሆነ በክልሉ የመንግስት ተቋማትና የልማት ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስን አስከፊነት በመገንዘብ አደጋው ለመቀነስ የሚያደርጉ ጥረት የሴክሬታሪያቱ እገዛ ሊጠቀሙበት ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሥራ ቦታ ፕሮቶኮሉን ይፋርጋለች። ሰራተኛውና የሥራ አማራው ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችል የሥራ ቦታ ምላሽ ፕሮቶኮል ነው ወጣ የተባለው። የሰራተኛና ማብራይ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ኤርጎጎ ተስፋዬ በፍጥነት እየተስፋፋ በመጣው የኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያስርና ሰራተኛ ግንኙነት እንደወጥሮ ማስቀጠል ፈታኝ መሆኑን አስተዋል። በዚህም ዛሬ ወጣው ፕሮቶኮል በሶስት ጊዜ ወይም ደግሞ በመንግስት አስርና በሰራተኛ መካከል ታግባራዊ የሚደረግ ነው ተብሏል። አሁን ላይ ቫይረሱ በአገሪቱ አንዋና የሥራ ዘርፎች ኢኮኖሚው ላይ አሉት የተጽኖ ማሳደሩ በመረጋጋቱ ፕሮቶኮሉ ወረርሽኙ ታሳቢ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ተፈጻሚ እንደሚሆን ተናግሯል። ፕሮቶኮሉ የኮሮና ወረርሽኝ በአገሪቱ ኢኮኖሚ በድርጅቶች ቀጣይነትና ህልውና ላይ እንዲሁም በሰራተኞች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ የሚፈጠረው ጉዳት ለመቀነስ የሚያግዝ መሆኑን ገልጿል። የሥራ ቦታ ምላሽ ፕሮቶኮሉ በመሰረታዊ የሥራ ቦታ የቫይረስ መከላከያ ስልቶችና አስርና ሰራተኞችን በተመለከተ ደረጃ በደረጃ ሊወሰድ ወይንገባቸው ጋያስና አስተራራው ይርምጃዎች ስር አስርና ሰራተኞች እንዲሁም የደህንነት ኮሚቴ ሊወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎችና ዝርዝር ነጥቦችን ያዘ መሆኑን ተክሷል። ፕሮቶኮሉ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት የኢንዱስትሪ አስሪዎችና ያሰሪዎች ኮንፌደሬሽን ፕሬዝዳንቶች በተገኙበት ነው የተጠቀሙ። በስልጤ ዞን የሚከበረው 113ኛው ያልከሶ መውሊድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተራዝሟል። በስልጤ ዞን ዘንድሮ የሚከበረ የነበረው 113ኛው ያልከሳ መውሊድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተገልጿል። የዞን አስተራረ መውሊዱን አስበልክቶ ከአግርሽ ማግሊዎችና ከክል ባለርሻ አካላት ጋር በወራብ የከተማው ውይይት በማድረግ የጋራ መግባባት ላይ ድርሷል ይተባለው። ልክነው ትሮ ሁሉ ዘንድሮ ለ113ኛ ጊዜ ሊከበር ሳምንት የቀረው ያልከሶ መውሊድ ኮሮና ቫይረስ መወረርሽኝን ስጋት ከፊት ለፊት ደቅኖበታል ይተባለው። በዞኑ ለኮሮና ቫይረስ ወርሽን ተጋላጭነት በሪ ከፍታሉ ተብሎ ከተለዩ ስጋቶች መካከል አንዱ መውሊድ መሆኑ ተጠቅሷል 
በዚሁ መነሻ ይወርሹም ተጋላጭን ስለመቀነስ የስልጤ ዘኑ አስተራሩ ከሁሉ ወረዳና ከተማ አስተራሩ ከተውጣጡ ያግርሽ ማግሊዮች ጋር በመመከር ነው ውሳኑን ያሳለፈው ትብሏል በዞኑ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔዎች የሚከበረው ያልከሶ መውሊድ ለማክበር ዘኑ አስተራር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲያከናውን መቆየቱን እንደልጿል ይሁን እንጂ አሁን ላይ በአለም ላይ ብሎም በአገሪቱ ላይ የኮሮና ቫይረስ ወርሽን ስጋት በመደቀኑ መውሊድን ከመመለከታቸው ጋር ተዋይቶ ላልተወሰነ ጊዜ ራዘሙን የዞኑ ኮሙኒኬሽን እንዳይ ጽፈብት የተገኘው ወርጅ ያሳያል ያ ዓለም የጤና ሪጅቶ አና ዳክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የኮሮና ቫይረስን ለመግታት ሰዎች እንከስቀሳሴ መገደብ ብቻ ሳይሆን መለየትና መመርመር ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው ብለዋል ኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመግታት ሰዎች እንከስቀሳሴ መገደብ ብቻ ሳይሆን መለየትና መመርመር ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ያ ዓለም የጤና ሪጅቶ አና ዳክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም አጽኖ ሰጥቶት ነግሯል ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ባስተላልፈው መልእክት የተለያዩ ዓለም አገራት የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመግታት ዜጎቻቸውን ከቤት እንዳይወጡ የማድረግ ምርጫ እየወሰደሙን አጽኖ ሰጥተው እየተናገሩት ሆኖም ግን አገራት በግላቸው የየሰዱ ያሉት የዜጎች እንከስቀሳሴ የመገደብ ውሳኔ ብቻውን የኮሮና ቫይረስ ወርሽን የመዛመት ፍጥነት ለመግታት በቂ አይደለም ነው ያሉት ዶክተር ቴዎድሮስ አገራቱ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ኮሮና ቫይረስ ማጥቃት አለባቸው ያሉ ሲሆን ይህን ለማድረግ ሁለተኛ ድል እንደተፈጠረላቸው ገልጿል አሁንም ቢሆን ማፈላለግ መለየት መመርመር ማከምና መከታተል ላይ ሀገራት ቁርጠኛ ውሳኔ ያሳልፎ መስራት ይገባቸዋል ያሉ ሲሆን ይህም ኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት ፈጣንና ተመራጭ መንገድ ነው ሲሉም ገልጿል በተለይም ማፈላለግ መለየት መመርመር ማከምና መከታተል ደካማ የሆነ የጤና ስራ አላላቾ አገራት የተሻለና ተስማሚ አማራጭ መሆኑን አስተውቋል ዶክተር ቴዎድሮስ አክለውም ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ የሆኑ አገራት ያሳስቡናል ሁሉም አገራት በእድሜ ይገፉትን ጨምሮ ተጋላጭ የሆነ ህዝብ አላላቾ ሲሉ አጽኖ ሰጠው ነው የተናገሩት ዶክተር ቴዎድሮስ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ የሆኑትን ለመጠበቅና ፍላጎታቸውን ለማማላት በጋራ መስራት ያስፈልጋል ሲሉም ተናግሯል ተመልካቾቻችን የዛሬው ሉ ማለዳ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከዜናዎች ጋር ቆይታ ረኩት በቃላለምሮኒ መልካም ጊዜ ምን ያለው